ni awamu nyingine ya karama za jamii. Hilo tutakuwa naye kijana mvumbuzi kwa jina Lincoln Wamai ambaye ameweza kuvumbua viti vya gurudumu vya stima na vile vile ameweza kuvumbua baisikeli ambazo zinatumia stima. Na viti hivi vya gurudumu basi vinatumiwa haswa na wale wale mavu na hivyo kuwawezesha kufanya shughuli zao vizuri kama kawaida. Basi na kualika ukaweza kujiunga nasi siku ya leo tunapoongelelea kuhusiana na miradi ambayo ameanzisha. Kanasi Lincoln, cheleza kuhusiana na we mwenyewe siku zaidi alafu pia kuhusiana na uh, vitu ambavyo umezivumbua. Okay. Mm-hmm. Nitaanza kwa kujitambulisha kwa majina naitwa Lincoln Wamai. Mimi ni mvumbuzi mm-hmm. na nimeweza kuvumbua vifaa kadhaa. Mm-hmm. Moja ni tunaweza sema ni hii wheelchair nimekalia hapa mm-hmm. na zingine nyingi zenye haziko hapa. Mm-hmm. Eh, kunazo baisikeli za watoto nimeweza kutengeneza na kuna kuna kifaa kinaitwa kick scooter lakini yangu inatumia ume estima ku inaendeshwa na na stima so niko na vibaa niko na vifaa nimevumbua zaidi ya sita no. eh. okay. na tayari zina zinatumika eh tayari zinatumika mm-hmm. kabla ujiendelea mbali naona umevumbua wiche ina maanisha una any disability ama ni kitu tu ya mofanya kwangu wakati nilikuwa navumbua hiki kifaa sikuwa na shida yote kwa mwili lakini wakati nilikuwa na kitengeneza ndio nilianza kuwa na challenge na mwili wangu nilipata kitu hip inaitwa osteoarthritis ni hip ni hip joint ni arthritis ya hip joint na wakati nilikuwa nafanya project ya kutengeneza wheelchair hiyo ilinichangia sana kuharakisha ndio niweze kukamilisha mradi wangu kwa hivyo umesema uko na wheelchair uko na bike Niko na wheelchair, niko na bike, niko na za watoto. Mm-hmm. Eh wheelchairs niko na aina tatu. Ndio maana zinafika sita. Mm-hmm. Vifaa sita eh. Aina tofauti. Aina tofauti Na zote ni za stima. Zote ni za stima. Mm-hmm. By the way, kila kitumie utengeneza chote kinatumia stima. Mm-hmm. Everything yangu inatumia stima. Mm-hmm. Yeah. So aina tatu inamaanisha tofauti iko wapi? Tofauti iko vile zina operate. Mm-hmm. Mm. Kama hii yenye niko nayo size ni ya front wheel. Mm-hmm. Eh hii ni front wheel na ni off road pia. Niko na rear wheel. Hii mm. front wheel iko na challenges kidogo za kukua moyo na kuoma wakati kumenyesha. Mm-hmm. Niko na rear wheel, mm-hmm. iko na dual motors. Hiyo ni powerful na hiyo ni powerful zaidi na bado ni off road. Mm-hmm. Pia niko na meant for off road kabisa ile yenye inaenda kwa matope na kubeba mizigo. Mm-hmm. So hizo ni aina tatu za wheelchairs. Mm-hmm. Na hivi viti vya guduma ambavyo umetengeneza ikiwemo baisikeli ambazo umetengeneza za stima ushaanza kuziuza ama ziko wapi? Bado sijaanza kuuza. Mm-hmm. Eh, lakini kuna kiti cha magurudumu kimoja nili donate, nilipeana. Mm-hmm. Mm. Kwa mtu ambaye ana ulemavu. Ya kwa mtu ambaye ana ulemavu. Mm-hmm. Kilikuwa ilikuwa kwa kusaidia na kukitest pia ni, nione vile kitaweza kuperform. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Na sasa hivi labda una mipango gani kusonga mbele kuhusiana na kazi ambayo unafanya? Niko na mipango na nadhani kuanzia next year January nitakuwa nimeanza mass production. Mm-hmm. Mungu akinijalia. Mm-hmm. Ndipo hapo utaweza kuviuza. Ya yeah, hapo nitaweza kuviuza sasa. Mm-hmm. Niko na wateja wengi sana una vihitaji. Mm-hmm. Niko na zaidi watu wateja mia mbili wanahitaji hivi viti. Mm-hmm. Af- Af- Afrika hata nje Afrika pia niko na customers pia. Na katika muda wote mume anza umechukua muda gani hivi tangu uanze kutengeneza vitu hivi? Kwa size ni miaka 4. Miaka Naelekea miaka 4. Wow, miaka 4. <laughs> na umekuwa ukifanya full time ama unafanya tu kwa wakati flani flani? M- m- niko miezi tisa sasa hivi nimekuwa nikifanya full time. Mm-hmm. Mm. 
nimekuwa committed sasa. Ni changamoto zipi ambazo umeweza kuzishuhudia katika harakati zako za kuvumbua na kutengeneza vitu vya teknolojia? Actually, changamoto ni nyingi sana. Ya kwanza ilikuwa wakati nilikuwa na videsign hivi viti kuna walio ni cheka wakisema niko na utoto. Mm. Yeah, hizo ndio changamoto nilipitia wakati nilikuwa naanzia. Mm. Wakati nilivitengeneza na wakaona kinatembea hapo nilikuja ni kujua kumbe wakakuja kugundua kumbe alikuwa anajua alivyo alivyo alikuwa anafanya mm-hmm. na wakaanza kuni appreciate mm-hmm. lakini sasa challenge zikakuwa tena na nikukosa pesa ya kuanzisha mass production mm-hmm. sasa hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa mm-hmm. Mm-hmm. na nini umoja kama hii inakuchukua muda gani mpaka mwanzo wake mpaka ikamilike kwa size nikiwa na vifaa vyote vile nahitaji kutengeneza kwa siku mbili kitakuwa kimekamilika. Siku mbili. Yeah. Watu wameweza kuipokea vipi? Umeweza kupata labda wafadhili ama haya mashirika ambao haswa hushughulika na mambo ulemavu. Je, wameweza labda kuona kazi yako? I think kwanza naweza sema serikali ya Kenya haiko supportive kwa youth hata mm. kidogo. Mm-hmm. Sababu nimekuwa nikifanya hii hii project ya wheelchairs kwa miaka tatu lakini sijapata mtu yote wa serikali mwenye anaweza nisaidia lakini wenye wanasema wananisaidia wanasema wanakuja na hawafiki. Mm-hmm. So unaweza shukuru sana wafadhili wenye natoka nje ya Kenya wenye wako promising kunisaidia. Mm-hmm. Ya yeah. nishapata kadhaa wenye wanataka kunisaidia. Mm-hmm. Na ndio na hope kutoka nje ya kutoka nje mm-hmm. Kenya hakuna mtu yote. Hakuna support. Hakuna support. Hakuna support. Mm-hmm. Hakuna support hata kidogo mm-hmm. Kenya nimepata. So naweza shukuru wa fadhili kutoka nje wenye wanajitolea kunisaidia na wamejitolea okay, hawajanza kunisaidia lakini wamejitolea kunisaidia mm-hmm. na ndio nasema na hope naona kuanzia January next year nitakuwa nimeanza kuvitengeneza hivi viti. Mm-hmm. Yeah. So labda kuendelea mbele mipango yako uh, una miradi mingine ambayo labda ungependa kuingiza ama kuzidi kutengeneza? ndio apart from wheelchair niko na miradi mingine nyingi sana yenye naweza tengeneza lakini kwa size siwezi sema kwa kamera sababu kuna wao wenye wanangoja ndio wa wavamie na waweze kukopi mm-hmm. so kwa size siwezi niko na mijadala mingi sana nitakuwa natoa moja kwa moja na sijui kama utakuwa huru kutueleza labda kiti kama hichi kama mtu angekitaka unaweza muuzia kwa bei gani okay kwa kiti kama hichi kenye kina uwezo wa kufanya off road na kwenda umbali wa kilomita kama sabini na kinaweza kugharimu kama elfu, elfu mia moja. Na kwangu nikiangalia elfu mia moja, vile vitu watu wana import kutoka ngambo zinagharimu zina 1200 zaidi na havina, havina uwezo wa kufanya kama vile hivi iki kiti kinaweza fanya. Ninazo baisikeli za wanafunzi ama daily commuters na hiyo inagharimu elfu hamsini Na ina uwezo wa kwenda kilomita sitini na charge moja. Mm-hmm. Ningependa pia mimi kujua kuendesha gurudumu hii labda unaweza nifunze kidogo. Ni rahisi sana kujua kuendesha. Naam. Waweza kalia nikufunze. Leona pia umetengeneza pia baisikeli za watoto wadogo pia vile vile ambavyo mnatumia stima. Tueleze kuhusiana na mradi huu. Pia nimetengeneza baisikeli ya watoto eh, ambayo ina miguu tatu kwa hivyo mtoto hata kama ajui kuendesha ile baisikeli ya kubalance na kuwa rahisi na hatumi nguvu ya yote ku, hata choka kuendesha baisikeli. Kwa hivyo inakuwa rahisi sana kwake kuenjoy kuiendesha. Yeah. Na bado pia imetengenezwa na recycled materials zenye ziko hapa nchini Kenya. Mm-hmm. Mm. Na baisikeli kama hiyo ya mtoto mdogo inaweza gharimu pesa ngapi? Ah. Uh, kwangu kwa, kwa, nikitengeneza hiyo baisikeli nilikuwa na tengeneza ya kujaribu kwanza na nikatengenezea I have a small niko na 
mtoto mchanga kwa na miaka tano mm. ni nilikuwa natengenezea mm. lakini sijaweza kuipa bei ya, ya kuuza kwa saa hizi mm. yeah. lakini nimeitest na iko sawa kwa hivyo hivi karibuni nitakuwa nimelaunch na itakuwa inatengenezwa ya kuuzwa mm. mm. na sasa hivi umesema kwamba mwaka ujao hapo labda mwezi wa pili unapania kuingia katika mass production ama uzalishaji wa wingi lakini sasa hivi kama mtu ako interested anataka basically na mtoto wake mtengezee ama mwenyewe anataka tukifaa kama hiki labda apatie mpendo wao labda ana ulemavu ama tuko raha zake tu je una uwezo wa kumtengezea sasa hivi ama itabidi angoje mpaka mwaka ujao kwa sasa hivi naweza kutengenezea lakini labda uniipe deposit ndio mm-hmm. niweze ku kufadhili kuitengeneza kutengeneza mm-hmm. sababu sasa hizi challenge kubwa ni pesa peke yake mm-hmm. kama ningekuwa na pesa ningekuwa nishatengeneza vingi vya kuuza lakini sababu ya changamoto ya pesa mm-hmm. ndio maana sijakuwa nikiweza kutengeneza lakini kwa mwenye anaweza kujitolea kutoa deposit nitamtengenezea mm-hmm. na kuna mtu mwingine ambaye mnasaidiana naye kufanya kazi hii ama unaifanya mwenyewe kwa sasa hizi mimi hufanya kila kitu peke yangu sababu si siwezi afford kulipa mfanyi kazi Mm-hmm. Lakini nina matumaini wakati nitakuwa nafanya mass production nitahitaji zaidi ya wafanyikazi hamsini mm-hmm. kufanya kazi. Mhm. Kwa hivyo pia naona ni, ni idea mzuri sababu pita create employment mm-hmm. na itaniwezesha pia kufulfill dreams zangu za kusaidia wale mavu. Mm-hmm. also need to emphasize the fact that these young people cause a lot of uh, uh, harassment anaweka pistol chini na rutambulisho na vitu ya bank na kwa lami na wamemuulia ndani ya nyumba yake iko sharia upeleke uongo kwa barabara na umeua Mungu mtu kwa nyumba na umefunga ade mwingi kama mimi na jonye maboy wao wamemado mwingine alikuwa anaitwa Kioko mama Kioko hapa juu mmoja kaa na jua mole bwanake alifunga kama wachana watu wawili ni wengi ni saiti wa elia hii ni saiti wa watu kumi na kitu eh ni wengi hata wacha tufike hapo kwa sisi mademo wa ghetto hakuna dem mwenye aizikosa kukoa proud culture yake ni shata hata na regret Nigesoma sige olewa na mwezi sasa ningekuwa mbali Alizaliwa ukwasini kwa ngombe ngiita na Kiswahili waja kikamba mm. alikuwa na nguvu ile ngombe mm. Kondoa alikuwa na luku kumi na mbili. Akambobea ujanani. We wacha. Eh? Wacha. Eh. Ni watu wetu hao. Eh. Nilikuwa nakoanga na sita wale wana na mbesa ngo. Sema tena mbili. Sita. Sita. Eh. <laughs> Kizazi nacho akapata. Kwa mwaka nilikuwa na kuanga kile mwaka mtoto hey. ila leo anavunda kwa upweke umaskini na marathi dunia ya pili inasimulia maisha Joseph Kimeu nami ni wabogo Yusuf Katika chumba chako pale cha kufanyia kazi niona kwamba una, unatumia vifaa vingi vingine hatari hatari. Je, unaweza kuji, kujizuia vipi kutokana na ajali za pale za kazi? Okay, wakati na deal na battery za lithium. Hizo battery ni poisonous na highly explosive. Kwa hivyo unafaa na chunga sana wakati na deal na lithium. Kicha kwanza unafaa kuwe na fire extinguisher. 
ya pili unafaa ujue Kenya unafanya ndio usipatikane na ajali ya moto hata kidogo. Na inaku, inakuhitaji uvae kama glavu uh, kama hivyo. Hapana ni ad, sababu hauguzi kemikali zenye ziko ndani ya battery hau, hakuna mali nazo mm -hmm. ile tunafanya tu ni ni okay ni vizuri ukimaliza ku na batteries unanawa mkono. Uh, kwa hivi viti vyote ambavyo umeweza kugumbua wisha baiskeli kila kitu tunatumia stima. Je, uliweza pata ujuzi huu wapi? Ulisomea ama ulisoma wapi? Mm, kwa mungu sijasomeshwa na mtu yote. Mm -hmm. Ni kukuwa na interest ya kujua na passion. Mm -hmm. So napenda ile kitu tunafanya so napataka pia najua vitu zingine. Ni yani tu passion tu shauku alafu ukajifunza. Ya yeah, najifunza pia. Wow. Kwangu naita do it myself. Mm -hmm. mm. Unatumia mitandao ama Sitasema ni mitandao sana lakini mm -hmm. mtandao pia inanisaidia. Mm -hmm. Ukiwa na mtandao na hujui kenye unafa, kenye unataka kufanya uwezi. Mm -hmm. So lazima ukue pia wewe unaelewa kenye unataka kufanya ndio. Kama unataka confirm ama, ama kuongeza kidogo mm -hmm. naongeza kwa mtandao. Mm -hmm. Sawa so, ujuzi wa kwanza unatoka wapi kando na mtandao? Naweza sema ni Mungu alinipa, nikipawa. Yeah. Nile tuita karama, ndio maana uko kwa katika show ya karama. Nini ambacho wewe kinakuwa sema kinakupatia inspiration ile ama mvutio wa kuweza kuvumbua kitu fulani? Kwangu mimi napenda ku, na, napenda sana kupata suluhisho la matatizo yenye watu wanapitia. So I think kwa kuona zile challenges, matatizo watu wanapitia inanipa suluhisho ya haraka kukuwa na solution ya hiyo shida ya tuko nayo kama tunaweza ongea kuhusu wheelchair saa hizi wheelchair kuna story mrefu yenye ilifanya nikue nitengeneze ni wheelchair na wheelchair ilitoka kwa nikiwa ni, ilikuwa mwaka wa 2015 nikiwa malgrido commercial Nairobi Commercial. Commercial, yeah. Yeah, yes, ni stage ya uh, kuja 44. Hapo ni niliona matatizo yenye watu wenye walikuwa na ulemavu wanayapitia. Na niliona nili niliobserve nili nikaona basi zinakosa kuwabeba sababu watu wenye wako na miguu wanaharakisha kuingia kwa basi inajaa haraka kabla wao wapate nafasi. So unapata wamebaki kwa stage peke yao inabidi wanasafiri usiku wakati watu washamaliza kusafiri. So hiyo kitu kinatatiza sana na ikanivutia ku design kitu yenye sikuwa na sikuwa nimekipa jina mm -hmm. lakini jina ilikuja baadaye nika decide ku design kifaa kenye chenye kinaweza wabeba kutoka nyumbani kikupeleke town na kiweze kurudisha nyumbani tena so ndio nilikakuja na ku design wheelchair mm -hmm. Baba wewe mwenyewe unaunda kutoka mwanzo wake mpaka mwisho wake Yeah mimi ndo nime nime design na nikaikiunda kutoka mwanzo mpaka mwisho mm -hmm. Na hii hey, wheelchair hapa imetengenezwa na 90% recycled materials. Kila kitu imetengeneza vitu nyingi ni, ni kama 90% ya zile vitu imetengeneza hii wheelchair ni recycled from zile watu wanatupa vitu wanatuma wanatupa tukianza na hiki kiti hiki ni kiti cha ofisi. Oh kiti cha ofisi. Yeah. Okay. Hiki ni kiti cha ofisi. Hii handle ni ya baiskeli. Hii frame hizi ni chuma zenye watu wanatupa kwa vyuma vikuku so hivi ndio na okota na vitengeneza pia ile battery inatumika hapa inaitwa lithium ion imetengeneza